Dit is Five Cent Tracks met Call It Off. Mannen, welkom. Dankjewel. Um, hoe hebben jullie dit gedaan? Is het dan een group effort geweest? Of heeft iedereen een eigen liedje ingestuurd? En we hadden nog één iemand het langste strootje. Mogen twee inleveren? Hoe is het gegaan? We zijn, er, we zijn er universeel vrij snel uitgekomen eigenlijk. En we hebben zelfs een call-off playlist waarvan alles in staat van onze eigen favoriete muziek. En daar komen deze tracks absoluut voorbij. Dus eigenlijk is het gewoon het beste van jullie eigen playlist? Um, ja, een beetje. We, we hebben wel alle vier wel een beetje een uh, andere muzieksmaak. Alhoewel, het komt wel redelijk overheen. Maar we hebben alle vier een beetje uh, één nummer gekozen van... Nou, dat is, staat echt voor wat ik ben of wat wij zijn. Mm-hmm. Die hebben we op een hoopje gegooid en uh, zo zijn we op deze vijf tracks uitgekomen. Dan begin ik vandaag. En dat is uh, Broadway Calls. Dat noem heet Call It Off. Hey, zeker. Ja, daar, daar komt de bandnaam inderdaad vandaan. Toen we aan het nadenken waren over bandnamen, toen schoten we mij door mijn hoofd één zo'n nummer van een band. Van ik, dacht, zeg maar, ik was aan het zoeken naar nummers van hoe wij ongeveer zouden gaan klinken. In mijn hoofd dan. En, um, ja, dit is een vrij onbekende Amerikaanse band, maar die hebben echt een hele fijne punkrock popping plaat gemaakt. In, in mijn ogen echt ondergewaardeerd. En uh, daar stond één nummer op Call Af. Die track die is wel samenvattend ongeveer zeg maar, wat het idee was achter Call Af. Zeg maar een, een, een up-tempo popping track. Beetje high school vibe, maar ook weer niet. Summer vibes. Uh, ja. Het klinkt voor mij echt als, als de dwarsdoorsnede van, van, het, van het genre. Van het, van het. Ja. het is een soort van universeel geluid wat inderdaad volgens mij uh, om de zoveel jaar gewoon weer terugkomt. En nooit doodgaat, ook dankzij bands zoals Call It Off. En dit nummer is volgens mij gewoon echt het archetype van die muziek. Zeker, ja. En er zit een soort vuilheid in van punkrock. Maar waar het op neerkomt uiteindelijk is van... Het gewoon in de kern zijn het gewoon allemaal goede popliedjes uiteindelijk. Met gitaren en drums. Poppunk leeft altijd in principe. Alleen wat je de laatste jaren over ziet zijn, zijn heel veel poppunk bandjes inderdaad. Vooral uit Amerika. Maar die trekken dan toch een beetje meer de, de hardcore kant op. Qua, een soort new school poppunk. En wij hadden toch met z'n vieren, wij willen toch... Terug naar, laten we zeggen, de jaren 2000. Ja. Dat wij ons skateboardje pakten en naar school gingen op het skateboard. En inderdaad die bands luisterden. En dat verwaterde een beetje de laatste jaren, merkte. En we hadden zoiets van, ja, nou, dat is wat voor op ons poppunk is. En dat willen we doen. Vandaar uh, Call Af. Ja, ja track 2 is, is uh, uh, Falla Boy, uh, Sugar We're Going Down. En... Uh, ja, ik vind het zo'n knijterwerte plaat. En dat is natuurlijk een van de hitjes die op die plaat stond na Dance Dance. Dance Dance was natuurlijk iets commerciëler gericht, voor mijn gevoel. En Sugar We're Going Down, net, net een beetje die, die swing, zeg maar, die extra, extra pomper in. En het hangt een beetje tussen, tussen, tussen poppunk en emo in. Maar wel zeg maar, de vrolijke kant met een beetje een naverhaal. Ja, ik vind dat super. Even niet van die weinige bands die dan wel is gelukt in Nederland. Panic at the Disco en Fall Boy, die, die kwamen ongeveer gelijktijdig op. En dat lukte hier ook. Naast al die andere bands die hier de radio nauwelijks hebben gehaald. Nee, precies. Ja, dat is, uh, Fall Boy is een die wel, wel eens blijven hangen. En, en, en Panic at the Disco ook. En ik vond heel veel andere bands zoals Yellow Card en dingen die het net niet helemaal... Gehaald hebben, helaas trouwens. Dat is fucking vette band ook. Lights and Sounds. Oh, als je een even nu. Kunnen we kunnen die plaat nog even gewoon doen? Ja, ik. Hey, maar, nee, nee, maar ik draai hem toch wel. Spelen. Nee, maar goed, die track was voor mij heel erg, heel erg vet. Ik ben uh, een beetje laat aangekomen met Fall Out Boy, omdat ik een hele g- de grote boze punkrocker was heel lang. Ik luister naar hardcore muziek, oh, stoere mannen muziek. Was dit te uh, commercieel? Ja, voor mijn vrienden wel. Dus dat was helemaal niet cool dat ik naar luisterde. Dus ik deed eerst een beetje stiekem. En uiteindelijk dacht ik, dacht, 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 dacht ik bij mezelf een beetje van, hey, fuck het, is gewoon een vette plaat. Maar ja, niemand vergelijkt dus met die band, hè? Ik zat er door te spelen, die track. Ik dacht, hey, fucking hell, ik doe dit eigenlijk gewoon elke show. Dit is gewoon die gif die ik gewoon altijd doe. En niemand zat nergens. Nooit. Met, met, met wie worden jullie echt 
Uh, jullie zeggen altijd, we worden heel vaak met dezelfde dingen vergeleken. Met wie jullie te vaak of sowieso heel vaak vergeleken? Ja, uh, uh, <laughs> met wie denk ik? Ja, met, die vergelijking hebben we vroeger zelf altijd gemaakt. En die zijn super obvious. Dus, dus... Ja, ik ga ze niet maken dan. Dus kom ja. maar. Het grappig, we hebben dus een boete gezet op die bandnaam tegenwoordig. Ja. Omdat die iedereen oh. al doet. Dat dit soort dingen niet doen. Ja. Kun je het uh, hints? Ja, uh, of, uh... Het, uh... Oh ja. ja. Dan, en dan noemen ze ook nog die plaat. Ik denk van ja, weet je... Ik, ik wil het hier niet om elkaar doekie, je zegt gewoon een mokplaat, weet je wel. En dan, 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 ja, zo, ja, het is ook een goede plaat. Zeker. Het is geen doekie. Nee. Ja. nee. Maar ik vond het wel... Het als we, we, nee, we, nou, we, we hebben de bandnaam nog steeds niet genoemd, hè. Maar wat ik wel heel erg typerend aan vond, je had dan doekie in 495. En tien jaar later, terwijl de band eigenlijk al een soort van was afgeschreven misschien wel. En ook het genre misschien wel. Bam, toch wel overheen. En voor een nieuwe generatie kwam die hele muziek, nou ja, ongeveer gelijk tijd met Fallout Boy en, 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 en Panic Disc ook om. Kwam weer helemaal terug. En, en, en kon het geluid ook weer. Kreeg je in Nederland ook weer met, met Destin bijvoorbeeld. Kreeg je echt weer uh, leven in het genre. Dus het, het geeft wel aan. Weet je. Die golfbeweging. Het, 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 ik vind het zo vet dat die muziek telkens maar terugkomt. Ja, dat geeft ook gewoon aan hoe goed zij zijn. Dus ja dat sowieso. De vergelijking is alleen maar een compliment. Tijdloos is deze ja. muziek toch? Ja wat me altijd opvalt bij dat soort bands. Is dat ze zich wel elke plaat opnieuw proberen te ontwikkelen. Naar een beetje een andere sound. Of andere betere songs. En ik denk dat de bands die in het genre zeg maar, overleven. Dat zijn altijd de bands die zichzelf opnieuw weten uit te vinden. En gewoon achter de goede songs maken. Ja, lachelijk goede songs, ja. ja. Dus jaloers maken het goed bijna allemaal. Ja. Uh, track 3, uh, Dashboard Professional, hands down. Dashboard, ik luister dit al sinds, uh, toen was ik, 14 of zoiets. Mm-hmm. En dat was voor mij, tot op de dag van vandaag, is het nog steeds een van de acts die ik altijd luister en bij is gebleven. En uh, heel, heel invloedrijk geweest is op, uh, ja, als ik zelf dan liedjes schrijf, dan is dat ook, ja, het is allemaal geïnspireerd door hem in principe. Dat, wat, wat, wat maakt zijn, zijn werk zo goed? In? Zijn eerlijkheid, denk ik. En zijn rauwheid in zijn stem. Want ik vind het altijd heel belangrijk in een artiest dat je, dat je hem gelooft. Ja. Dat de overtuiging, overtuiging is alles. Hij komt zo overtuigd over. En het komt echt uit, uit zijn tenen. En uh, dat zie ik elke keer live. En uh, op plaat hoor je dat ook. En ja, het is, het is een beetje emo. Maar, uh, of het is gewoon emo. <lacht> maar uh, ja, nee. Dat, uh, <lacht> dat, 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 ja, hij is gewoon de, de king of emo. Als Michael Jackson de king hij is, een beetje is pop, is hij de king van de echte emo. En het is geen act, en dat is heel cliché, maar als ik verdrietig was, dan luisterde ik dat. Ja. En dat was vaak. Dus, nee, nee, nee. nee. Hey, gaat hij weer een beetje? Ja, ik zit bij jou, dus oh, alles gaat goed. Ja. Bier nog, iemand? Nee, ik ben niet van bier, want uh, ik heb nog steeds een beetje een katertje van uh, maandag. Oh. <laughs> het is vrijdag. Ja, uh, ik heb Bayside gekozen met de Devotion and Desire. Bayside is denk ik een, een van de bands die, ik echt, die heb ik echt van voor naar achter binnen te buiten geluisterd. En vooral die eerste twee platen, self-titled, Walking Wounded. Ik denk als er een band is die mij qua songwriting geïnspireerd is, is het zijn zij het absoluut. En ik denk dat uh, ja, dat ook redelijk obvious is als je, als je, als je bass uit kent. Dus, maar blijkbaar zijn er te weinig mensen. Ja, ik ken de band nog niet, zeg ik jullie. Nou, ik heb goed nieuws voor jou. Ja. <lacht> ze hebben ongeveer een miljoen platen nu. Of er nu is een hele plakboekenreeks voor en zo. <lacht> ja, dit ben ik met. Uh... Nee, maar uh, dit is een van de weinige ervaringen qua muziek ontdekken. Dat ik echt denk van, yo, wat is dit? Dit moet ik checken. Dus ja, dit is. Uh... Zit die... Je straalt. Ja, het is, het is zo'n goede band. Het is vet. Dat moet je echt checken. Hebben we wel nu uh, nog een vijfde. En wie, ja. wie heeft die nog gekozen? Ja, ik denk een beetje... Um, voordat wij deze band begonnen, toen uh, Adrian en ik kenden elkaar bijvoorbeeld nog, nou, nog niet echt. De eerste keer dat we elkaar zagen was in de oefenruimte, letterlijk. Oh, wauw. Uh, dus we wisten ook niet hoe we, hoe we speelden. Of dat wel zou klikken. Maar uh, So Long Astoria van The Terry's, dat is dus de vijfde track. Nou, dat is voor mij een van de vetste poppingplaten ooit. En voor hem was dat ook zo. Dus toen wist ik van, ah, nou. Dat 
dat, het is echt uh, voor mij een van mijn favoriete platen. Ja, dit hele album is super. Uh, ik vind, ik, hij is niet per se zo'n een, een standaard popping liedjes schrijver met een begin en een eind en alles klopt eraan, maar hij schrijft, hij heeft, hij schrijft gewoon nummers. En je merkt dat daar uit zijn hart komt. Hij schrijft een beetje als een singer-songwriter, heb ik het idee. Ja. Dus de, de liedjes worden zeg maar, meer gedragen door het verhaal en de tekst en dan de zanglijn waar hij heen zou willen. In plaats van dat hij echt van, oké, okay, dit is een, is een popliedje of iets dergelijks. Ja. Nou, en ook weer de echtheid, waar, waar ik het net over ja. Dashboard uh, over had. Nou, dat heeft hij ook zeker in zijn, uh, in zijn stem en in zijn performance. Ja. Dus dat is... Uh, ook een dingetje wat wel heel vet is. En Chris Ro, 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 hij heeft natuurlijk een beetje slechte ervaring of een reputatie gekregen toen hij uh, 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 een drumstel in het gezicht van zijn drummer gooide op het podium. Oh nee! Ja. Ja. <laughs> ja, dat is oh, man. Dat was, dat was What happened? <laughs> Ja, hij vond zijn, zijn band. Ja, ja, hij is op een gegeven moment gaan toeren zonder zijn originele band. Dus met, met stand-ins. En die was volgens mij blijkbaar niet uh, helemaal uh, naar verwachting. Nee. En dat, dus hij heeft daarna ook in zijn eentje de show afgemaakt. Zeg maar. En zijn excuses aangeboden aan het publiek. En zo. Maar daarna hebben we dus een keer met hem akoestisch gespeeld. En uh, ik was super zenuwachtig ook. Maar hij hebben het nog over gehad met hem. Want hij is een super chill guy. Ja. En, uh, en het is zo uit proportie getrokken allemaal zo. En, en het is zo vet om dan te zien dat, zo, dat een held van je uiteindelijk toch gewoon een chill guy blijkt te zijn. Die op het podium gaat zitten met een akoestische gitaar. En echt zijn longen uit zijn lijf scheert. Oh. Hoe heb je dat toen aangesneden? Uh, uh, so what was the story with Ja, nee, dat, <laughs> daar, hangt, daar hangt dan de hele avond. Ja. De lucht, want er was, ik denk nog geen half jaar nadat het gebeurd was. Ja, ik, dat hij, is, hij is wel notorious voor zeg maar, de hele nieuwe bands hebben volgens mij om zich heen. Waarschijnlijk is hij gewoon echt een hele kritische muzikant. Ja. Wat ik op zich al snap. Ja, als je... op, op, op tour had hij ook geen zeg maar, medemuzikant erbij, maar gewoon een vriend van hem. Want je, die, kan hem wel, die kan hem hebben, denk ik. Ja, 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 ja. Nee, ja, ik, ik vond het wel een heftig film. Ik moet een keer weer ik ben terugdenken. Weet je wat, ik heb hem niet gezien, maar we gaan hem nog een keer erin gooien. Zo'n Japanse loop, die tot de hele tijd. Ja. Ja. We gaan het gewoon nu achter ons monteren. Heerlijk, gaan we over ons heen. En dan komt er een einde aan deze Five Sense Tracks met Call It Off. Ik ben nu al benieuwd naar de rest van jullie Call It Off playlist. Zo ja, maar er zijn nog zoveel bands staan die ook op onze playlist die wij niet hebben kunnen doen, die wel op het ja. lijstje stonden. Oh, Oké, okay, okay. om te beurt. Uh, hè? Ik... Reliant K. Yellow Card, New Van Glory. Uh, Elvis Costello. Taylor Swift. Uh, Taylor Swift. No, no, ja, Taylor Swift. Taylor Swift. <laughs> Katy Perry. Nog meer Bad Religion. Ja, Bad Religion. Altijd meer Bad Religion. Some 41. Dus als je ooit oh, denkt van, ah, ik wil muziek luisteren, altijd Bad Religion. Dus als je geen zin hebt van Bad Religion, toch Bad Religion gaan luisteren. Jullie komen er wel uit, hè? Ja, yeah, shit. Ja, ja, ja. uh, Ken je Bad Religion? Ik kan wel. Greg Griffin. Dit is wat jouw favoriete Bad Religion track? Vraag je American Jesus. Waarom? Ik vind You wel de favoriete track. Shit. Hey, is de feestvrouw weg? Ja, zeker. Ja, Swift! Hey! 